Alcune persone mi hanno chiesto di spiegare come funziona la terapia a seduta singola. Già in altri video ho dato qualche informazione, magari in questo cerchiamo di dare proprio un'idea di come funziona effettivamente. Di base con terapia a seduta singola ci si riferisce a un metodo o un insieme di metodi che sono partiti dagli studi di Talmon e Ter Rosenbaum e che sono person-centered, resource-based e center-oriented, cioè centrati sulla persona, basati sulle sue risorse e orientati a individuare i suoi punti di forza. Io ho studiato un pochino la letteratura di questi ultimi 30 anni, sono andato a formarmi con OIT in Australia al Bovary Center e ho elaborato insieme ai miei colleghi e al mio team un metodo ad hoc, che è adesso quello che chiamiamo il metodo italiano. Una cosa che diciamo sempre simpaticamente è che abbiamo avuto la fortuna di arrivare per ultimi e quindi prima di elaborare il nostro metodo potevamo studiarci quello che avevano già fatto negli ultimi 30 anni. Ora lo stiamo sottoponendo a verifica, stiamo avendo anche dei risultati interessanti, penso che presto pubblicheremo qualcosa anche su delle riviste specialistiche. A spiegarlo in pochi minuti di video non è facilissimo, considera che di solito ci vogliono circa due giornate di corso per apprenderlo in, in pratica, però penso che qualche, qualche idea la possiamo dare. Da un lato devi considerare che la parte più difficile della terapia a seduta singola è il mindset, cioè entrare in quella mentalità in quell'attitudine a seduta singola che ti permette di trarre il massimo da ogni singola seduta. E poi ovviamente la pratica. Tuttavia una cosa che abbiamo fatto nell'Italian Center for Single Session Therapy, che è il centro che abbiamo fondato per divulgare la terapia a seduta singola in Italia, è stata studiando la letteratura, i metodi, le ricerche di questi ultimi 30 anni e oltre andandoci a formare noi, è stata quella di uh, elaborare delle competenze che sono un po' le chiavi che permettono di mettere in pratica la terapia a seduta singola. Le competenze di base che abbiamo elaborato noi sono sette. Prima di tutto definisci il problema, cioè nel momento in cui viene una persona per chiederti una consulenza o una psicoterapia, la prima cosa che devi fare è definire il problema in termini operativi e usando il suo linguaggio, non il tuo. Quindi per esempio se ti dice um, dottore sono depresso o ho gli attacchi di panico, devi capire che cosa significa per quella persona essere depresso o che cosa significa per lei avere degli attacchi di panico. Seconda competenza, definisci un obiettivo chiave per la seduta, cioè insieme al cliente dovete definire un obiettivo da raggiungere e da completare alla fine di quella stessa seduta. Terza competenza, chiedi dei feedback costanti. Riferendoci agli studi sulle feedback informated treatment, abbiamo elaborato dei metodi per far sì che il terapeuta chieda dei feedback costanti durante tutta la seduta che gli permettono di rimanere in traccia con il cliente e assicurarsi che l'obiettivo e il problema su cui stanno lavorando siano esattamente quelli che il cliente vuole affrontare. Quarta competenza, individua le risorse e le soluzioni disfunzionali. Da un lato, essendo un approccio resource-based, deve andare a individuare le risorse del cliente che ha già per permettergli poi di utilizzarle per affrontare il suo problema. Dall'altro abbiamo preso il costrutto di tentata soluzione disfunzionale elaborato al Mental Research Institute per andare a identificare quelle soluzioni che il cliente mette già in atto, ma che in realtà sono disfunzionali quindi non lo stanno aiutando a risolvere il problema. Ovviamente in questo caso lo scopo sarà quello di aiutarlo a identificarle per bloccarle. Quinta competenza, dai dei feedback. Si è visto che spesso è molto più semplice dare dei feedback diretti, dare delle opinioni, dei suggerimenti su quello che è avvenuto fuori in seduta in maniera molto diretta e non in diretta paradossale o interpretativa, per aiutare la persona a individuare quelle che sono le sue competenze e metterle al servizio della risoluzione del problema stesso. Penultima competenza, dai dei compiti. Come dicevo già in altri video, è molto utile aiutare la persona a prendere quello che si è elaborato all'interno della terapia e metterlo al di fuori di essa, al di fuori della seduta. Quindi dare dei compiti significa dare anche delle semplici strategie, dare dei suggerimenti operativi comportamentali affinché ciò che è stato visto all'interno all'interno della sessione possa poi essere messo in pratica nella vita di tutti i giorni. La settima ed ultima competenza è l'esplicitare la porta aperta. Come detto anche in altri video, la terapia a seduta singola può risolversi in una singola seduta, ma è anche un metodo per massimizzare ogni singola sessione. Se comunque la seduta che stai facendo dovesse essere l'ultima, non vuol dire che la persona non potrà più tornare da te, anzi potrà riferirsi a te in futuro, dopo tre settimane, tre mesi, tre anni, per qualunque altro problema. Questo va esplicitato. Alla fine della sessione 
e anche all'inizio in realtà della sessione stessa, dirai alla persona che la tua porta rimarrà sempre aperta per lei e in qualunque momento potrà tornare da te per altri problemi o per lo stesso se dovesse ripresentarsi. Ok, ho fatto una mega sintesi, spero che più o meno tutto sia chiaro, anche se temo che molte domande rimarranno aperte. Diciamo che in due minuti e mezzo ho fatto una sintesi di quello che generalmente spieghiamo in due giorni di corsi. Però se vuoi approfondire un pochino l'argomento puoi andare sul nostro sito terapiasedutasingola.it dove circa ogni due settimane scriviamo degli articoli dove pubblichiamo delle informazioni tipo queste oppure aggiorniamo sulle ricerche che avvengono in tutto il mondo sull'argomento oppure puoi leggerti il nostro manuale italiano di terapia seduta singola edito per Giunti Editore o ancora puoi partecipare a uno dei nostri workshop. Naturalmente rimango a disposizione anch'io per qualunque dubbio, chiarimento, riflessione o critica sulla terapia sulla singola, mi puoi scrivere un'email, puoi scrivere nel mio gruppo Facebook o lasciare un commento qui sotto, ti rispondo molto volentieri su qualunque cosa mi voglia chiedere sull'OTSS.